सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इट इज वीडियो नंबर टेन पार्ट फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास टेंथ एंड टूडे वी स्टडी ए सी जनरेटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी जनरेटर क्या होता है कि इनपुट में हम फोर्स अप्लाई करते हैं हैंडल को घुमाकर और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट्स लगा होता है मतलब अगर हम इनपुट में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दें तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा करंट मींस जनरेटर हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुआ जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सो जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी नेक्स्ट प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स अगर आप एक वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो रोटेट कराते हो परपेंडिकुलरली तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है ये होता है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको मैंने वीडियो नंबर नाइन के पार्ट फर्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप वहां पर जाकर भी इसको देख सकते हो नेक्स्ट जो वो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट की हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा तो उस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए जो हम रूल यूज करेंगे वो होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अपने राइट हैंड के थंब को फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करो सो दैट ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इफ फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर देन मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट याद रखना क्योंकि ये जनरेटर है और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है करंट और तीन फिंगर में से करंट कौन सी फिंगर बताती है मिडिल फिंगर तो इसलिए मिडिल फिंगर को हमें लास्ट में बोलना है पहले फोर फिंगर को बोलना है थंब को बोलना है शॉर्टकट क्या होता है फादर मदर चाइल्ड फादर मदर चाइल्ड फादर के एफ से थंब देगा फोर्स मदर के एम से फोर फिंगर देगी मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड के सी से मिडिल फिंगर क्या देगी करंट सबसे नेसेसरी कि आपको मिडिल फिंगर लास्ट में बोलनी है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम थंब को लास्ट में बोलते हैं तो यहां मैंने शॉर्टकट में भी लिखा है इफ फोर फिंगर गिव मैग्नेटिक फील्ड थम गिव फोर्स या मोशन देन मिडिल फिंगर विल गिव करंट और रिजल्ट ये मैंने काफी फास्टली आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैंने इसको वीडियो नंबर नाइन के फर्स्ट पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया है तो आप वहां और अच्छे से देख सकते हो नेक्स्ट हम आते हैं कंस्ट्रक्शन में तो यहाँ दो पोल्स लगे हुए हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स ये फ्लैट पोल्स नहीं है ये कॉन्केव शेप्ड पोल्स हैं कॉन्केव शेप्ड पोल्स ऐसे मुड़े हुए हैं क्यों है कॉन्केव शेप पोल्स ताकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले मैं इस इन दो सेपरेट रिंग्स का रोल और कॉन्केव शेप मैग्नेट का रोल अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट तो नॉर्थ से साउथ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां बीच में हमने रख दिया आर्मेचर आर्मेचर का नाम रख दिया हमने एबीसीडी आप कहीं से भी नाम देख सकते हो डजन मैटर हैंडल ये है इसकी हेल्प से हम इसको रोटेट कराएंगे हमारी मर्जी है कैसे रोटेट कराएं क्लॉक और एंटी क्लॉक अब अब तक हमने जो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पढ़ा था उसमें हम सप्लिट रिंग्स यूज करते थे मतलब दो हाफ हाफ रिंग यूज करते थे याद होगा आपको नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो नंबर एट और नाइन चेक कीजिए लेकिन यहाँ पे जो दो रिंग्स है ना ये ये सेपरेट रिंग्स है मूवेबल सेपरेट रिंग्स मतलब दो अलग अलग पूरी रिंग्स टूटी हुई रिंग्स नहीं दो सेपरेट नजर आ रहे देखो पूरी रिंग एक पूरी रिंग दूसरी ठीक है ये जो आर है ये बी से कनेक्टेड है और ये जो R2 रिंग है ये B2 से कनेक्टेड है आर्मेचर मूवेबल है घूमेगा हैंडल की हेल्प से हम घुमाएंगे अगर घूमेगा तो ये रिंग्स भी घूमेंगी बट ये जो कार्बन की ब्रशेज है ये फिक्स्ड है ये मूव नहीं करेंगे ये बात याद रखना कौन फिक्स्ड है कौन मूवेबल है आर्मेचर मूवेबल है ये रिंग्स R1 और R2 टू मूवेबल है बट ये जो कार्बन ब्रशेज है बी और बी ये फिक्सड है तो करंट प्रोड्यूस होगा करंट को मेजर करने के लिए हमें जो डिवाइस यूज करना है वो यूज करना है गैल्वेनोमीटर क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट होगा और स्मॉल करंट को एमीटर मेजर नहीं कर सकता गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है इसलिए हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिखाया है अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की तो मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ डिफ्लेक्शन शो नहीं की तो करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ अगर गैल्वेनोमीटर ने दोनों फिगर में एक ही साइड में डिफ्लेक्शन शो करी तो मतलब डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ है अगर अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करी तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट जो फिक्स टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले तो अगर ये डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हुई दोनों फिगर में तो ए सी प्रोड्यूस हुआ है अगर एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुई है तो डी सी प्रोड्यूस हुआ है तो वर्किंग को हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे हमने हैंडल की हेल्प से इसको घुमा दिया और मान लो हमने इस हिसाब से इसको मूव कराया क
आप एरो से रिलेट कर सकते हो एरो जब आपकी तरफ आता है तो आपको डॉट नजर आएगा एरो जब आपकी तरफ आएगा तो आपको डॉट नजर आएगा बट जब एरो आपसे दूर जाएगा मतलब इस बोर्ड के अंदर जाएगा तो आपको क्रॉस नजर आएगा तो मैंने यहाँ लिखा भी है क्रॉस का मतलब है बोर्ड के अंदर इनवर्ड और डॉट का मतलब है आउटवर्ड इस बोर्ड से बाहर आपकी तरफ तो यहाँ ये आम जा रही है अंदर और ये जो आम है बीसी जा रही है बाहर समझ में बात तो यहां पर मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई कर देता हूं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी मेरी फोर फिंगर और थंब हो गया मेरा अंदर है फोर्स जो है वो अंदर लग रही है तो अंदर तो कर मैं मिडिल फिंगर कहा आई नीचे की तरफ तो करंट की डायरेक्शन मुझे मिल गई नीचे की तरफ अब यहां ध्यान से कुछ चेंज होगा ये करंट यहां पहुंचा अब ये जो वायर है ये पहले रिंग के साथ जुड़ी हुई है ध्यान से देखो यहां जुड़ी हुई है ये नहीं जुड़ी हुई है ये इस वायर में से निकल के आप इमेजिन करने की कोशिश करो देखो यहां पर पहली रिंग है यहां दूसरी रिंग है यहां से दो वायर आई ठीक है समझ में आ गया बात तो ये जो इस साइड वाली वायर है ये इसके साथ जुड़ गई लेकिन ये इसमें से सीधी निकल गई और नीचे निकल के फिर यहां जो रिंग है ना उसके साथ जुड़ी है समझ में बात तो ये जो ये वायर है ना ये इस रिंग के साथ जुड़ी हुई है पर ये जो वायर है ना ये इस रिंग के साथ जुड़ी हुई है इसके अंदर से जाकर इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये जब करंट यहां पहुंचा तो इस करंट इस वायर के साथ ये रिंग टच में थी तो यहां से करंट यहां पहुंच गया यहां पहुंचा फिर यहां से यहां पहुंच गया ठीक है इस रिंग पर ठीक है तो इस रिंग के साथ आया तो यहां पहुंच गया तो यहां से होता हुआ यहां निकल गया यहां से ऐसे और ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट की डिटेक्शन मिल गई आप चाहो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाकर यहां चेक कर सकते हो कि हमारा करंट सही है कि नहीं है देखो इस आम बीसी के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड हो गया अब डॉट की मतलब क्या है आउटवर्ड तो मैं थम आपकी तरफ हो गया तो देखो मिडिल फिंगर ऊपर आई तो करंट ऊपर आ गया तो समझ में बात तो ये ऐसे जब घुमा तो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन देखो ए बी सी डी यहां पर भी है ए बी सी डी तो ये आम गई थी अंदर ये आम आई थी बाहर तो ये ऐसे चेंज हो गया देखो बी सी कहा आ गया और एडी देखिए कहा आ गया यानी कि ये जो आम थे इन्होंने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ली जहां एडी था अब वहां बीसी आ गया जहां आम बीसी थी वहां आम एडी आ गई समझ में आई बात इतनी अब क्या होगा अब यहां देखिए अब ये जो आम है ये कहा जाना चाहिए कि बाहर देखो ना एडी अंदर घूमकर बाहर आई थी ऐसे अंदर घूमकर यहां आई थी यहां पहुंची फिर यहां जाएगी ना कॉन्टिन्यूस रोटेशन करनी है ना ऐसे समझ में बात तो अब ये एडी कहा जाना चाहिए आउटवर्ड और ये कहा जाना चाहिए क्रॉस का मतलब इनवर्ट तो मैं इस पर अगर फ्लेमिंग राइट हैंड राइट हैंड रूल लगाऊं आप इस पे लगा सकते हो इस पे लगा सकते हो डजन मैटर कहीं भी लगाइए यहां लगा लो तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस तरफ और डॉट का मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो है आउटवर्ड और फोर्स कौन बताता है थम्ब तो इसको फिक्स रखा थम्ब आपके साइड आया तो करंट कहां आया ऊपर की तरफ नजर आया तो मुझे करंट की डायरेक्शन मिल गई अपवर्ड तो ये करंट ऐसे आया यहां से ऐसे जाएगा यहां पहुंचा अब यहां देखो यहां से ये करंट इस रिंग पे नहीं जाएगा क्यों क्योंकि ये जो वायर है ना ये इसके साथ टच में नहीं है इसके अंदर बीच में से निकल के इसके साथ टच में है तो करंट यहां पहुंच गया इस वायर पे पहुंचा इस रिंग पे पहुंचा इस रिंग से यहां पहुंच गया ऐसे पहुंच गया यहां पर ऐसे ये यहां पर अब देखो इसके साथ इस रिंग के साथ ये वायर टच में नहीं है ये वायर टच में है तो यहां पहुंच गया यहां से ऐसे और ये सर्किट कंप्लीट होगी बात समझ में क्लियर तो देखो क्या चेंज हो रहा है इस ये एक्सटर्नल सर्किट है बाहर के सर्किट है ये इंटरनल सर्किट है जनरेटर के अंदर सर्किट है तो यहां करंट देखो कहां से गया बी वन से बी टू मतलब डिफ्लेक्शन कहां हो गई इस साइड और इसमें देखिए कहा डिफ्लेक्शन बी टू से बी वन यानी कि इस साइड तो करंट डिडक्शन चेंज हुई ना आफ्टर वन डिग्री करंट डिडक्शन चेंज हुई कहा पहले जा रहा था B1 से B2 अब कहा जा रहा है B2 से B1 तो जो करंट फिक्स टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करता है वो कौन सा करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और क्योंकि इस जनरेटर ने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया है तो इसलिए ये क्या हुआ एसी जनरेटर समझ में आया बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है ये जो दो वायर आई है ना देखो ये वायर मुड़कर इस रिंग के साथ टच में है ये जो वायर है ना ये इस रिंग के साथ टच में नहीं है इसके बीच में से निकल के और जाके दूसरी वायर से टच में है बेसिक डिफरेंस जो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में वो होता है कि डीसी जनरेटर में आप दो सप्लिट रिंग यूज करते हो दो हाफ रिंग यूज करते हो और एसी जनरेटर में आप दो सेपरेट रिंग यूज करते हैं यूज करते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो स्क्रीन लो अपने नोटबुक में नोट करो मैं आपको अभी इसके नोट प्रोवाइड कर देता हूं थैंक यू
सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो टेन के सेकेंड पार्ट में मैं रोल ऑफ कंकेव शेप मैग्नेट रोल ऑफ कॉम्बिनेटर एंड रोल ऑफ सेपरेट रिंग्स को क्लियरली अच्छे से सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू